Assalomu alaykum. Kunchiqir mamlakat Yaponiya haqida ajoyib va g'aroyib ma'lumotlar. Yaponiyada Avliyo Valentin kuni qizlar mail bildirib, sovg'alarni yigitlariga taqdim qiladilar. Bunday urf-odat qachon paydo bo'lgani aniq ma'lum emas. Biroq yaxshi tarafi shundaki, to yigit o'zida dalda topib qizga taklifini aytgunicha, qiz birinchi bo'lib to'yga roziligini aytib bo'ladi. Yaponiyada go'sht va baliq arzon turadi, ammo mevalar juda qimmat. 1 dona olma 2 dollar turadi. Banan sholasi esa 5 dollar. Eng qimmat meva qovun. 1 dona shirin qovunning narxi Tokioda 200 dollargacha boradi. Yaponiya kichkina mamlakat bo'lishiga qaramay, bu yerda juda ko'p katta narsalar bor. Masalan, bu yerda dunyodagi eng qimmat ko'ngilochar bog'i Disneyland, Disney Sea bor. Shuningdek dunyodagi eng baland Amerikacha tepaliklar mavjud. Tokioda dunyodagi eng rivojlangan metro tizimi mavjud. Hattoki yaponlarning o'zlari ham qayerga qanday borishlik kerakligini o'zlari ham bilmaydi. Eng katta temir yo'l tizimi ham shu yerda va eng katta yo'lovchilar chorrahasi bor. Yaponiyada qor odam 3 dumaloqdan emas, 2 dumaloqdan yasaladi. Ya'ni qor odam qor bobo bu yerda ham yaponiyaliklar ajralib turadilar. Aqshda Coca-Cola bo'lganidek Yaponiyada Polkovnik Sanders Rajdestvoning eng asosiy ramzidir. Rajdestvo arafasida yaponlar oila a'zolari bilan birgalikda KFC ga borishni va tovuq qanotlarini yeyishni xush ko'radilar. Yaponiyada hozirgi kunda ham 30% to'ylar xuddi bizdagi kabi ota-onalar tomonidan uyushtiriladigan sovchilik va kelin ko'rishdan keyin bo'lib o'tadi. Yaponiyaning barcha shimoliy hududlaridagi shaharlarda qishda qor yog'ganda ko'cha va trotuarlar isitiladi. Shuning uchun yo'llar yaxlamaydi. Qorni tozalashning ham keragi yo'q, juda bo'ladi. Aeroport hamda temir yo'l platformalaridan tashqari hamma joyda chekish mumkin. Yaponiya imperiya unvonini saqlab qolgan oxirgi mamlakatdir. Yaponlar doimo ovqat haqida gapiradilar. Ovqatlanayotgan vaqtda ham taomning mazasi haqida tinmay aytadilar. Ovqatlana turib taomning na qadar mazali ekanligi haqida aytmaslik hurmatsizlik hisoblanadi. Yapon tilida 3 xil yozuv usuli mavjud. Hiragana yapon so'zlarini yozish uchun katakana o'zlashtirilgan so'zlarni yozish uchun bo'g'imlash usuli hamda kanji yeroglifflar yozilgan. Boshingiz aylanib ketishi hech gap emas. Yaponiyada gastarbayterlar yo'q. Bunga oddiy qonun orqali erishilgan. Chet ellik ishchini olish uchun ruxsat berilgan eng minimal oylik ish haqi yaponiyaliklarning o'rtacha ish haqidan yuqorida. Shunday qilib yuqori maosh to'lanadigan mutaxassislar uchun mamlakatga yo'l ochiq, biroq malakasi bo'lmagan kelgindi ish kuchiga muhtojlik yo'q. Qora ishlar mahalliy aholining o'zidan ham ortmaydi. Ajoyib bechim. Yaponiyadagi temir yo'llarning yarmidan ko'pi xususiydir. Temir yo'l transportining 68% nodavlat hisoblanadi. Dunyodagi mashhur Fuji tog'i xususiy yer hududida joylashgan. Hongyu ibodatxonasida 1609-yilda Siyogun bu tog'ni ibodatxonaga hadiya qilganligi haqida hujjat saqlangan. 1974-yilda Yaponiyaning oliy sud qozisi ushbu hujjatning haqiqiyligini tasdiqladi va tog'ni ibodatxona ixtiyoriga topshirgan. Chunki Yaponiyada shaxsiy mulk o'zgartirilmaydi. Yapon tili xushmuomalalikning bir necha pog'onasidan iboratdir. So'zlashuv uslubi ehtirom ifodalovchi, muloyim hamda o'ta muloyim muomala. Ayollar doimo ehtirom ifodalovchi uslubda, erkaklar esa so'zlashuv uslubida gapiradilar. Yapon tilida yil oylarining nomi yo'q. Buning o'rniga ular oylarni raqamlar bilan belgilaydilar. Masalan, sentyabr oyi 9-oy deb ataladi. Yaponiyada delfinlarning go'shtini yaxshi ko'rib yedilar. Delfin go'shtidan shurva, shashlik tayyorlaydilar. 
Bazen ise delfinlerini homlik içe hem tanavol kıladı. Delfinlerini göçtü cüde mazal balıknikiden fark kıladı. Tokyo dünyadaki en hafsız megapolistir. Tokyo şunçalık hafsız ki 6 yaşar bolalar camağa transportu bile müstakil ravişte bir mağal foydalarına oladılar. Bu hakikaten hem fantastik. Yapolar taşkı dünyanın hafli edip biladılar. Ve sayahat kılıçtan çocuk duradılar. Onların fikri için dünyadaki en hafli memleket akıştır. Yaponya Konstitüsyası'nın 9. modası da memleketinin şahsi armiyası boruşu hem de uruşlarda katnaşı takıladılar. Yaponya'da oku yılı 1. April'de boşlanadı. Hem de 3. trimestrge bulunadı. Okuçular April'dan iyil uyaçı, sonra Sintiabr'dan Dekabr'e geçe ve nahoyat Yanvar oydan Mart geçe taksın oladılar. Yaponya'da ahlak bakları yok. Çünkü her bir çıkındı kayıta işlenen. Çıkındılar turt türlü bulunan. Şişe yondurumla diyen, kayıta işlenen diyen, hem de yondurum bulmay diyen türler. Çıkındılarının her bir türü haftanın malum gününde olup getirildi. Şunun üçün ham ahlatlar türlerine karab haftanın malum gününde taşlanan. Bunda konun geri oya kılmazlık cazolanan ve katta carimiz olanan. Tahminen min dolarlar atrafıda. Yaponya'da nafaka cüleken devlet karmağıdaki yolğuz kariyelerine birlediyen en maksimal ihtimai tülü 30 min yerini taşkil etedir. Bu 300 dolar atrafıdaki pul. Macburi nafaka soğurtası ham yok. Şunun için her bir Yaponyalık öz karılığı hakkında özü kayboluş gerek. Şunun için ham Yaponya'da 100 yaş, 102 yaş, bugünüye kadar işleşe yer uzat. Öz hoşu gel, karab. Yaponya'da transport yolu cüde kımlat. En arzun metro çiptesi 140 yen turu. Yani 1.5 dolar atrofda. Yaponya'da avval erkeklerine hizmet görsatılır. Sonra ayollarına. Restoratına ham oldun erkekke içimlik olup gelinir. Ana ona ikiyen ayolaya. Dokunlarda ham şu ahval. Salamlaşırken de ham en avval erkek kişi bile soruşuladı. Yaponya'da çay çakalar katiyen takılınken. Mücaz satı uçu ya ki hizmet görsatken hadımge görsatılgen makdordaki pulunu tüler eken onlar bilen ten ekenliğini takitleyen bulan. Eğer de mecaz ortakça pulunu çay çakı ornada taşlap gitse, bu bilen özünün üstünlüğüne namo iş kılgen asablanır. Çay çakası ise sadaka deyip kabul kılınır. Yaponya'da millet acıraç, ırk acıraç hallar uyumun küzatılmayan. Yaponya'da ahalısı zıt çaylaşken, memleket sıfatı da misal keltirişeli aslında her bir kvadrat kilometreye 330 nefer adam doğru gelirdi. Yaponya rövajlanış cadal suratı amalga aşırmaqdı. Bundan 20 yıl evvel kilecek narsaları deyip atalgan yangilikler bugünkü gün Yaponya'nı egellep olgen. Taksilerinin avtomatik eşikleri meyvelerden tortup tayyor pişirilgen şuralarını sotadigen avtomat şahopçalar. Boyuzlar ham fantastik görünüşte. Yaponya'daki telefonlarga kataklizm vaxtı da milletini oyalandırı üçün fauqolatı tızım ornatılıyor. Kanlıdır halakat sonundur bu yerinde küşlü oğazlı sinan işe düşüyordu. Ve adamlarına uzlarına kanday tutuşları gerekliliği hakkında düşünceler verildi. Yaponya'da talonçilik ümumun sonundur bu meydan. Taşlandık ülardaki narsalar kanday kondurulgen bulsa şun delikçe tura verildi. Bunu kurgan çet erlikler sayıqlar hayran konuşadı. Yaponya'da cinayetçilerine katıl kılıç cazası saklanıp konuşuyor. Katıl kılıç cerayonu da memleketinin adli vaziri iştirak etedi. Yaponya zoravonluk ve adam öldürüş cinayetleri en past korsat küçüge ege. Yaponya ortaçı ömür korusunda o milik dünya boyunca en yukarı oranda duradı. Yapon ve hatta yerogilikleri bir hal. Onların orası da az yine farkı bor olas. Yaponya'da imza olmaya mahsus şahsi muhur basıladı. Bunda muhur her bir Yaponyalıklarda bor. Ve ondan kün devamında köp marta faydalanıladı. 
uni istalgan do'kondan sotib olish mumkin. Yaponiya poyezdlari kechikmaydigan yagona mamlakatdir. Yaponiyada sovg'ani uni bergan odamning oldida ochish hurmatsizlik hisoblanadi. Sovg'ani keyinroq xola qolganda ochish kerak. Yaponiyada mulk huquqiga qat'iy amal qilinadi. Shuning uchun ham bu yerda ming yillik tarixga ega bo'lgan o'nlab kompaniyalar hali ham o'z faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Masalan, Hoshi Ryokan mehmonxonasi 718 yildan beri ishlab kelmoqda. Uni bir shajaraning 46-avlodlari boshqarib kelmoqda. Yaponiyaning 3 dan 2 qismi o'rmonlar bilan qoplangan. U yerda xususiy o'rmonlar kesilishi taqiqlangan. Biroq Yaponiya tropik o'rmonlardan olingan yog'ochning 40%ini iste'mol qiladi. 1992-2002 yillarda, ya'ni 10 yil davomida Yaponiya dunyodagi xalqaro yordam bo'yicha eng yirik donor hisoblangan. Bugungi kunda o'zi ham shunday yordamga muhtoj bo'lgan Yaponiyani unutish kerak emas. Yaponiyada yagona markaziy isitish tizimi yo'q. Hamma o'z uyini o'zi qo'ldan kelgancha mustaqil istadi. Va shuning bilan Yaponiya haqidagi ma'lumotlarimizni tamomlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.